Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Panibagong kaalaman na naman ang isashare ko ngayong araw na ito guys. Dahil, tuturuan ko na kayo kung paano mag-create ng sarili nyong APK costume. Gamit ang VPN settings nya. O gamit ang OVPN file. O, may, o sabi nila na SSL VPN. Okay. Marami kasing nagtatanong sa akin yung last na upload ko nung nakaraan kung naalala nyo pa yung 2 configuration ng APK custom yung SSH configuration sa yung VPN configuration magkaiba kasi sila guys magkaiba din sila ng setup kaya ang ituturo ko sa inyo kung paano mag create ng VPN configuration gamit ang APK custom okay guys bago po simulan kung i-share tong tricks na to sana i-credit nyo naman sa akin kasi ako naka-discover ng setup na to okay simulan na natin syempre guys number 1 kailangan mag-create muna tayo ng sarili nating account kahit anong SSH site guys basta may OVPN file sya gagana at gagana to dito tayo sa Chrome dito tayo sa PC po okay bahala na kayo kung saan kung saan server kayo gagawa dito tayo sa Asia then sa Singapore then pili tayo ng isang server ito tayo sa ee username and password then input lang natin yung username and password natin then tap nyo lang itong ayam na tulukot ok then create pin yung account ok ayan guys successfully created na ang ating account ngayon, i-copy lang natin to guys, dahil magagamit natin siya mamaya copy then napakportante nito guys i-download nyo itong OBPN OBPN file nya hmm. download natin siya ok then punta na tayo sa ating APK custom bago natin siya gamitin guys i-clear data muna natin siya para ma-fully reset yung ating application tayo dyan sa application manager hanapin lang natin yung ating application na APK custom then clear data natin siya ok once na ma-clear data natin ang ating APK custom ok Okay, pwede na natin siyang i-open pero bago natin siyang i-open punta muna tayo sa EES File Explorer bakit ba natin kailangan ng application na ito kasi guys dahil sa nakazip file yung file na dinownload natin galing sa tcpbpn.go kailangan natin siyang i-extract okay, open natin yung EES File Explorer sa mga hindi marunong gumamit nito guys simple lang naman eh Usually, ito yung mga ginagamit nila sa ng OVPN file. Tap nyo lang itong tatlong guhit sa may upper right, upper left corner natin. Then, punta kayo sa download. Kasi nasa download folder siya kasi dinownload na natin siya, di ba? Then, ito yung zip file na na-download natin kanina. Okay, ito yung na-download ko rin kanina. Nandiyan sa yung schedule muna natin. Okay. Paano nga ba siya extract 
ilong press nyo lang siya guys then kapag may check na dito sa may lower right corner natin sa may tatlong guit sa more tap nyo lang to then extract to current path yan yan ito na yung ating na extract na file once na na extract na natin ang ating file o vpn file punta na tayo sa apk custom natin yan punta tayo dito i-click nyo itong i-tap nyo itong dito sa upper left corner natin dahil sa VPN setting setup ang gagawin natin dito ay sa VPN setting ok yan kung mapapara plus wala siyang open o VPN file kaya napaka importante na palitan nyo itong easy pro sa custom tandaan nyo guys importante to yan kung mapapansin nyo may open config VPN na siya then tap nyo tong plus dito ay sa open config VPN i-import natin yung file na na download natin at in-extract natin kanina ok locate lang natin siya syempre nandito siya sa download folder then open nyo tong sg1 itong na-extract natin folder then pili lang kayo ng isa guys usually ang ginagamit ko ay 443 tap nyo lang yan yan kung actually guys wala siyang ano eh wala siyang notification o ano kung imported na siya para malaman kung imported na yung OVPN file natin kung mapapansin nyo tong square square dito sa bandang taas tap nyo lang yan yan ito na yung OVPN file na na import natin then back nyo lang okay then ang next step nat then ang next step natin guys ay itong use payload o nga pala guys itong dito sa setup ng payload hindi ko pa pwedeng i-reveal kasi ibang payload kasi siya ng sun eh. kaya pasyensya na guys ang gagawin ko na lang para makapag-create kayo magpo-provide ako ng link sa baba kung ng ng configuration ng ACM kung saan pwede kayong mag-create ng sarili nyo open SSH account siya guys ang gagawin nyo na lang i-set up yung OVPN file saka yung, yung SSH na makikreate nyo pero yung, yung payload guys ilalak ko siya kasi medyo medyo mainit-init pa to kaya hindi pa natin pwedeng ilabas guys gagamitin ko si HTTP injector dito guys sa pagkirecreate ng ating payload kasi doon sa APK custom wala kasi siyang payload generator kaya dito ko siya kinirecreate hmm. pasensya na guys kasi hindi ko pa pwedeng ilabas tong payload na to maintindihan nyo sana kasi tayo rin ng kawawa kapag na kata ito syempre yung ating transparent the most proxy kailangan din copy balik tayo sa apk custom yan yan guys okay na set na natin yung payload guys gaya ng sabi ko kanina guys hindi ko pa pwedeng ilabas to magpaprovide na lang ako ng open ssh configuration sa baba kaya bahala na kayo sa account play then once na nailagay na yung payload ok na yung payload sa yung obvpn file na import na rin ilagay na lang natin yung username at password natin kanina balik tayo sa note natin sa na create natin kanina ito yung pinaste kong Oh, nga pala. 
nakalimutan ko palang i-pis yung na-create nating account kanina hmm. wala na rin siya okay okay send worry dahil kabitado ko naman ccdcn.com then enable DNS lang natin and connect ayan guys ayan guys connected na siya. ulitin natin kung mapapansin nyo doon sa kanyang doon sa kanyang ano, notification connecting TCP siya compare sa ibang VPN na yan authenticating halos kaparehas din siya ng VPN hmm. Yan guys, working na working ang ating OVN. Kaya, kayo nang bahala guys, mag-create ng sarili nyo. Basta ipro-provide ko yung SSH set configuration. Hindi ko pa pwedeng ilabas yung payload sa namaintindihan nyo. Okay guys, dito na nagtatapos ang ating tutorial. Sana, nagdagdagan na naman ang inyong class. Thank you.